Уважаемые друзья, с вами мужской клуб и я, Андрей Соколов. Практически в жизни каждого человека наступает момент, когда он задает себе вопрос, а не послать ли все к чертовой матери и не уехать ли куда-нибудь подальше. Для некоторых этот вопрос так и остается словами, другие действительно бросают все, что нажито было непосильным трудом, и уезжают куда-нибудь далеко, куда глядят глаза. И как результат, за пределами России живут сейчас более 25 миллионов наших бывших сограждан. Для кого-то пересечение границы оказалось судьбоносным шагом. Иосиф Бродский пересекал ее как советский тунеядец, а стал Нобелевским лауреатом. Где лучше? Здесь или там. Ответ зависит от места и времени, где он был задан. И все-таки я рискну повторить его здесь и сейчас. Что такое иммиграция? Новый старт или разочарование? Так звучит тема нашей сегодняшней программы. Ответить на него нам помогут гости и очаровательная незнакомка, которая наблюдает за всем происходящим из другой студии. Имя ее мы узнаем в конце программы. Итак, Присаживайтесь, господа. Для того, чтобы понять отношение наших гостей к данной проблеме, как обычно, проведем традиционный блиц-опрос. Дима, скажите, пожалуйста, посещали ли вас мысли об эмиграции? Вы знаете, нет. В общем, я никогда не хотел уехать. Нет. Вилли, скажите, пожалуйста, посещали ли вас мысли об эмиграции? Да, однажды это было... В 1974 году угу. меня посетила мысль, и я уехал в Америку. И вы ее воплотили в жизнь? Да. Анатолий, вы? Ну, как насчет мыслей? Ну, я, во-первых, уехал туда к тесте своему, угу. Павлу Леонидову. Угу. Он был очень болен, и поэтому мне пришлось сюда уехать. Андрей. Если очень коротко, то не посещала никогда такая мысль. И я даже где-то, как... даже где-то, где-то. Ну, я всегда как считал, что там, где родился, там и пригодился. А -а -а. Александр, меня не посещала мысль об эмиграции, меня посещала мысль о том, что надо э, передвинуться куда-то, где, может быть, будет лучше. Я не называл это эмиграцией, я mm -hmm. просто решил поменять место. Но это хорошо там, где нас нет, из этого соображения. Нет, у меня это как-то так сложилось, что э, куда я приезжаю, там сразу становится хорошо. Спасибо. Дмитрий, верите ли вы, что за границей легче добиться успеха, чем у, чем у нас? Нет, не думаю, что это так. Ну, я приезжаю думаю, человек новый, в эти... просторы, здесь нет. себя уже все знают, никому не нужен. Как скажет Астрахан, ну что Астрахан, ну опять Астрахан, везде Астрахан, один Астрахан, ну опять Астрахан. Ну, что... А там таких нет, там ты один, ты приехал, а я Астрахан. Это хорошо, конечно. Нет, я думаю, что везде добиваться успеха серьезного трудно. И у нас, и у них. Понимаете, это тяжелый путь вообще достичь успеха. Поэтому все люди, кто достигли успеха, это вообще mm -hmm. особая статья. Mm -hmm. Не думаю, что тут есть какая-то большая разница. Это mm -hmm. трудно и там, и здесь. Окей, okay, спасибо. Вилли. Я согласен с этим оратором, но у меня тоже было и трудности, и успех. Mm -hmm. э -э нужно просто знать, зачем ты приехал, mm -hmm. знать, что ты должен делать, как делать, а главное быть оптимистом. И иметь хорошее здоровье, и идти прямо без отклонения. Шаг влево, шаг вправо, расстрел. Да нет, просто не нужно распыляться, потому что ты пришел осуществить какую-то мечту, и должен не отвлекаться, идти все средства, все средства отдавать для нее. Спасибо. Анатолий? Тогда, когда я уезжал, был 79-й год, 1979-й год. Ну, было, в общем... Было Брежневское время, uh -huh. когда, вы понимаете, эпоха развитого социализма, и было очень трудно здесь. Uh -huh. Но, э, а в принципе, там... материала нет, наоборот, uh -huh. даже. Потому что, когда я приехал, э, я помню, в Вену, да, вот в Вену я приехал первый, это самое. Два часа назад я был композитором, вроде бы уважаемым человеком, 
А просто так через два часа никто стал. То есть не просто, да? Ну а как вы думаете? Думаю, что, думаю, ну, что не просто. Это думаю, же что вопрос просто. такой риторический. Риторический. Александр. Я думаю, что э, переезд на любое новое место, угу. э, это может быть новым городом в России, и это может быть другой страной, всегда среди своих самых позитивных черт, а может быть самым пози самой позитивной чертой, имеет то, что есть определенная инерция э, движения какого-то, угу. и это движение, наверное, позволяет добиваться успеха на новом месте, быстрее, при прочих трудностях, быстрее, mm -hmm. чем на том месте, на котором жил. Mm -hmm. Мы слились на нас. Спасибо, Андрей. Вы знаете, мне кажется, что в нас, в россиянах, вот что-то есть такого, чего в других народах нету. У нас есть очень сильный энергетический заряд. Мы mm -hmm. хотим сделать жизнь свою лучше. Я просто знаю по своим друзьям, которые уехали, к счастью или к сожалению, там, в Америку, в Германию, и они очень многого там добились. Mm -hmm. Вот у них что-то было в характере, то, что сильное такое, mm -hmm. Они хотели быть первыми. Они добились там очень многого. Окей. Что в других жителях, угу. других государств, может быть, поменьше вот такого. А, хорошо, чуть позже поговорим. Хорошо. Я хочу представить наших героев. Каждый из них пересекал российскую границу отнюдь не по туристической визе. Но один вернулся, а другой остался за кордоном. Оба сейчас в студии. Итак, встречайте. Психотерапевт. И радиоведущий Александр Рапопорт. Он поверил в американскую мечту, и она его не обманула. Его оппонентом будет убежденный патриот и известный режиссер Дмитрий Астрахан. Ну что ж, Александр, начнем, пожалуй. Вы уехали э, из России в... В 89-м, да? В 89 году. А как сложно было на это решиться? Я, собственно говоря, не решался. И э, если отвечать на вопрос, трудно ли мне было решиться, или как трудно мне mm -hmm. было решиться, то никак не трудно, потому что я просто хотел это сделать, и я это сделал. У меня не было сомнений по поводу того, делать это или не делать. Сколько вам было лет? А... Приблизительно. Приблизительно? Между 40 и 50. Вы, вы были один или были женаты? Я был женат, у меня были двое взрослых. Где они дети. были, эти дети? Там, здесь? А, они были здесь. Жена? Жена была. Все были здесь. То есть вы оставили их и уехали? Нет, или как? мы э, уходили ог огородами. Мы То сложно есть, выбирались. Значит, корпусом влево, а сам вправо. Мы, мы, мы выбирали сложно. Мы поехали с младшим сыном вдвоем. Старший сын полетел один. То есть, если я правильно понял, вы выбирались всей семьей? Мы выбирались всей семьей, но собирая друг друга по дороге. А почему не сразу вместе? Потому что для того, чтобы выехать сразу вместе, нужно было получать, э, а, кучу... скажем, статус беженца, который mm -hmm. у меня не было шансов получить. Mm -hmm. По а, целому а ряду что, а что случилось? Что сподвигло вас на этот шаг? Э, сподвигло на что? На то, чтобы уехать из страны. Так все было здесь плохо? А 89-й меня... год, вроде бы уже что-то новое веяние. Да нет, новые вене. Э, ну, во-первых, у меня были определенные проблемы с властями в тот момент. Но, Чем вы им насолили? Но в тот момент... Чем они насолили вам или вы У нас были им? разные взгляды в, в, так сказать, в вопросах экстренной диагностики и госпитализации пациентов. Опа, ага. Бывает так. такое. Но дело даже не в этом, вернее, не только и не столько в этом, сколько э, подошел момент, наста, настало то самое правильное время когда надо было что-то менять. И я понял, что если я этого не сделаю сейчас, то я не сделаю этого никогда уже. Потому что потом, видимо, может быть, отчасти потому, что начиналось новое время, я чувствовал, что это новое время может затянуть и затянуть а, в ту сторону, в которую мне очень не хотелось затягиваться. Вы приехали к кому-то или просто Нет, вот так, приехал, с чемоданом? Я приехал и... абсолютно никому. Абсолютно никому. У вас деньги с собой были, извините? 200 долларов. На всех? Ну, к, к моменту приезда в Америку на двоих, потому что сына не пустили в Америку, он остался в Испании на так. тот момент. Так, и, и ваши действия. Вот вы приходите в чужой абсолютно город. В россии это трудно понять, как бы uh -huh. непросто, да? Приезжаешь вообще... Вы э, говорите по-английски? Теперь да. А тогда? Хуже. Так, да. и, и ваши действия. Вот вам же нужно было получить какой-то статус, хотя бы даже для работы. Да, я э, э, на второй день пошел устраиваться на работу, и вот... Э, я пошел устраиваться на работу на Брайтоне. И 
э, если кто-то был в Америке, то тот знает, что такое Брайтон. Это магазин на магазине. И я ходил, как они говорят, door to door, из mm -hmm. двери в дверь, и предлагал себя mm -hmm. грузчикам, продавцом, mm -hmm. э, уборщикам, кем угодно. Mm -hmm. Меня не брали, потому что я был, э, выражаясь их языком, Overqualified. Mm -hmm. То есть я был... Не... А, меня спрашивали, кем я работал в России. И, естественно, я отвечал, что я работал врачом. И тогда они мне говорили вполне резонно, что мы не можем тебя взять, потому что работать грузчиком или продавцом или кем-то ты долго не будешь. И поэтому я очень долго не мог устроиться на работу. У меня такое ощущение, что я попала просто в Советский Союз. И когда мы ставили машину, там была на съемках. И когда я услышала... Слушайте, ну вы, девушка, ну вы же уберете отсюда машину или нет? Я поворачиваю голос, и моя машина действительно там мешала там проехать. Ну это ладно, там в ресторанах не кормят. Я на, на, этом, на этом пляже, вот на, этот, на, на Брайтоне, ну вот это вот побережье. Я вообще подумала, ну зачем люди поехали в Америку, чтобы жить в Советском Союзе? Хотя я понимаю, там какой-то свой анклав. Может быть, им там кайф говорить на русском и 1 ноября мочить ноги там в океане, идти по теплому песку, жить в Америке и ощущать, что ты просто в Советском Союзе, это ужасно. Я не знаю. Потом я вот так вот, выходя по улице, дошел до спортивного клуба. Это сейчас здесь много спортивных клубов, а тогда их здесь было мало. А там я вдруг увидел спортивный клуб «Мечту моей всей жизни». Я зашел туда, и, может быть, это будет звучать не очень правдоподобно. Я зашел туда, э, я спросил, сколько стоит вступительный это, членский билет. Угу. Э, и мне сказали, что он стоит 100 долларов. Вступительный, и потом надо будет сколько-то платить в месяц. У меня было 200 долларов. Так. Я купил два членских билета себе и жене. И когда я пришел домой и сказал, ну, я пришел, мы поселились у одной нашей прежней московской знакомой, которая жила в однокомнатной квартире, в студии, так называемой, она положила на стапл и сказала, вот, пожалуйста, ребят, ложитесь, найдете себе что-то, уйдете. И когда я пришел и сказал людям, что я купил два билета, вот здесь сидят бывшие нью-йоркцы, вот Вилли и Толя, они знают, что такое Шипсет Бэй. На Шипсет Бэй есть спортивный клуб. А я, я когда я пришел, я, я сказал, что с завтрашнего дня мы ходим в спортивный клуб. Ну вы понимаете, да? Как это, какая была реакция? Не очень, не совсем. Я, к сожалению, не знаю вашу жизнь. Что она вам сказала? Я подозреваю, что это были простые слова. Например, Александр, наверное, ты не совсем прав. Я предпочла бы потратить эти деньги по-другому. Наверное, было так. Знаете, она не сказала ничего. Она открыла рот, как рыба, которую выбросили на поверхность. Потому и я ее понял. Я сказал, ты знаешь? Деньги у нас, это, это были не деньги все равно, деньги у нас будут. Но когда они у нас будут, и мы будем чем-то заниматься, то туда мы уже просто не соберемся. А так мы будем туда ходить, и, по крайней мере, мы будем по поддерживать какую-то определенную форму. Естественно, люди, которые сидели вокруг, они тоже посмотрели на меня, как... Они сказали, а, вы работали психиатром? Понятно. Но представьте себе, что я начал туда ходить, и через неделю... Я познакомился с определенным, с большим количеством людей. Я занял у них 3000 долларов. По 10, по 20, по 50 долларов. Я подходил и занимал Это эти были наши на бывшие люди? Это были наши, бывшие люди. Наши, ага. ну, наверное, только человек другой национальности может занять 3000 долларов. По 5, по 10, по 30. Не знаю, русский, наверное, не будет занимать. У него просто не получится, ему никто не даст. Я занял 3000 долларов, занимая по 10, по 20, по 50 на год. Угу. На год. Я подходил и говорю, дай мне 50 долларов на год. Мне говорили, вы знаете, никто мне не сказал нет. Все сказали, ну на. Но на эти 3000 долларов я купил себе довольно приличную машину и устроился на работу в так называемый кар-сервис. Ну, угу. такси частное, если да. хотите. А, и начал там работать. Начал работать, не знаю. Вы же не знаете ни город, ни не язык, знаю, не знаю, ни... не как, знаю. Как это? Я пришел в этот кар-сервис, и, и это был американский кар -сервис. это был не русский кар-сервис, это был американский. И мне, сказали, и мне сказали, что с этой машиной мы вас не можем взять, потому что эта машина не, не подходит для такси. Я сказал, вы знаете что, я врач, я 
наверное, когда-то буду зарабатывать деньги. Сегодня мне не, нечего есть и не на что жить. Поэтому давайте мы сделаем так. Я сяду, uh -huh. и если поступит вызов, и вы предложите меня, и клиент откажется, uh -huh. то вы пошлете другого. Через месяц я был уже одним из популярнейших водителей этого. Чем вы их купили? Расскажите, признайтесь. Я, э, я разговаривал. Мне сначала давали... Но вы же не могли очень... разговаривать, у вас не было... Я мог. Знаете, Андрей, есть такая первая, первая стадия изучения языка, когда ты можешь сказать больше, чем понимаешь. А как вы перешли к своей профессии? Непосредственно к, вот, к, к докторской. Жена моя пошла работать, пошла работать на курсы. Сначала она мыла котлы за 2 доллара в час, что как, было очень как долго? А? Как долго? Я думаю, что месяца полтора. Угу. Потом э, она сидела с, с ребенком, э, она помогала сидеть с, с ребенком, а потом э, она устроилась на курсы маникюр. И вот у нее был опыт, что... она, а? умела, она умела это делать? Ну, так, чтобы работать в парикмахерской, нет. Угу. Ну, умела, как любая женщина. Угу. И вот однажды она пришла и сказала, что у нее был, была какая-то клиентка, брат которой работает где-то, где есть кто-то, кто, кто когда-то работал психиатром. Угу. Я, не веря себе, позвонил по этому телефону, взяли трубку. Я на очень неважном тогда английском языке объяснил, что я из России психиатр. И мне, меня спросили, ну, меня долго спрашивали о чем-то, потом спросили, где вы работали. Я сказал, что я был дежурным психиатром по городу, а до этого работал в больнице Каченко. Угу. И вдруг на, том, на той стороне провода мне говорят, вы знаете, мы вас возьмем. Я даже хотел заглянуть в трубку. Нет ли там? что надо было отвинтить крышечку, спросить, кто там? Я пришел и начал работать, понимаете? Письмо Владимира Набокова своему другу. 18 ноября 1984 год. Иммиграция для меня – это своего рода благородное халуйство. Скажу честно, всегда полагал, что люди уезжают на Запад с одной единственной целью. Никогда не принадлежать никаким партиям, высказываться от собственного имени, совершать ошибки, каяться и снова их совершать. Вообще, я считаю, что право на заблуждение – это главная потребность творческого человека, а иначе он захереет и кончится. Человек, лишенный права на ошибку – раб, а человек, добровольно лишившийся такого права – хуже, чем раб, то есть шут и халуй. В Нью-Йорке таких сколько угодно. Но если Александр в свое время сделал все-таки ставку, можно сказать, на Америку, то Дмитрий, он сделал ставку на работу в России. Ну вот, Дима, скажите, пожалуйста, это было вашим взвешенным решением, решением это было в здравом уме и здравой памяти работать здесь, никуда не выезжать? Андрей, понимаете, ситуация да. какая? Я нисколько не хочу утверждать, что для всех жить в России прекрасно, а уезжать не надо, это глупость. Естественно, каждый человек имеет свою судьбу и ищет свой путь. Мои все родные братья живут в Америке и, и работают, мои племянники процветают. Все прекрасно. Тут вопрос... Просто надо понять мою личную ситуацию. В 25 лет я заканчиваю театральный институт. И становитесь главным режиссером? Секунду, в, Ли, в Ленинграде. Получаю и уже на дипломном спектакле становлюсь лауреатом комсомола. Приезжаю защищать дипломный спектакль, будучи лауреатом. Понимаете, что такое вообще? Ты студентом, уже ты уже лауреат, ты уже звание получил. Все понятно, жалко Дальше... все бросать, все понятно. Дальше, главный режиссер в Свердловском Тьюзе в 28 лет. Приглашение к Товстоногу, в 30 лет я в Ленинграде, я становлюсь лучшим режиссером года. В 33 я возглавляю академический театр комедии Акимова в центре города. Ну как, звездная карьера, абсолютно для режиссера театрального мечта. Да. В этот же момент я снимаю свой первый фильм, и он тут же уезжает на Оскара. Это 91-й фильм, год фильм Зиди. Я с ним еду на Оскара, и вот тогда я впервые попадаю в Америку. Как раз путь. Идет вся эта страшная ситуация, когда мы все еще... Второй день путь у нас самолет. И мы с Олегом Даниловым, своим сценаристом, летим с двумя копиями. И, естественно, в голове прокручиваем разную ситуацию. Мы эту страну знаем досконально и думаем, черт его знает, чем все это кончится. На всякий случай, говорю правду, делаю своей жене визу в Америку, визу в Болгарию. И жене Олега, мало ли что... Можно придется вытаскивать отсюда. Что тут начнется, мы не знаем. Приехав в Америку, побыв там месяц, я попадаю на первый же фестиваль в Телурайт. И получаю приглашение, масса визиток, все, меня все приглашают. Я не знаю хорошо английский, меня приглашают. Ну, там разные люди, ведут сам разговор, все. И стоит первый человек, который говорит, I'm Gordon Redley, президент компании Лукаса. Я говорю, очень приятно. Ну, я не знаю, что Лукас, я не знаю, что Звездные войны, я их не видел. 
Я не в курсе. В 91 году такой парадокс. Видео же не было, DVD еще не было. Что-то слышал. И когда потом, че, э, через день, мне звонит мой брат и говорит, тебя приглашают Лукас показать картину на его студии, 20, там, через 15 дней. Я говорю, слушай, у меня открытие сезона в театре. Какой я, какой Лукас? Что такое елка, Лукас? Да? Что мне Лукас? Что же мне? Елки, елки. Я говорю, что это должен ехать, да, по анекдоту елки. Он говорит, ну ты пойми, я говорю, ну, я не могу перейти открытие сезона. В итоге я его как-то там, все-таки меня понимает, что ты пойми, люди мечтают годами попасть там на, вообще близко. И я иду в Сан-Франциско по приглашению показывать картину его. И, Лукас, и у меня встреча с Лукасом, мне говорят, у вас будет полчаса разговор с Лукасом. Я не, я, надо понять, mm -hmm. что я как бы ничего этого не понимаю. Я, на, по, по, я просто не понимаю, что так с кем я говорю. Mm -hmm. Что человек, который может решить мою судьбу, там, скажем, кинематографическую, в мировом масштабе, ну... Он говорит, есть ли у вас идея нового фильма? Я говорю, конечно, есть. А как у вас с деньгами? Я говорю, да все в порядке, я уже нашел там немножко денег, буду снимать кино. А вы хотите эмигрировать? Да не хочу эмигрировать, зачем мне эмигрировать? Я вот, у меня там театр, я там театр руковожу, кино вот снимаю. У меня как бы жизнь такая интересная своя. Он на меня смотрит. Главный президент компании на меня смотрит еще больше. То ли я самый раз вызывать психиатра. Да, вот. Все, Но тем не менее, знаете, сказать, что я как-то жалею об этой ситуации, нет. Я нисколько об этом не жалею, потому что если бы я не приехал, наверное, не снял бы фильм «Ты у меня одна», не снял бы фильм «Все будет...» Да, но мог бы снял, ты, снять, наверное... ты, ты мог бы снять «Крестного отца». Я не знаю, два. «Крестного отца», ну дай бог здоровья, я рад своим картинам, я очень, я не менее гордыми, да. у меня да. нисколько нет в этом чувства полноценно, что я снял эти э, картины. Я снял свои картины, и я очень счастлив, что я их снял, потому что я подозреваю, Дима, что может, они... быть, может быть, было просто страшно бросить все и уехать? Матевич, во-первых... Э, не, понимаете, Ильич, я знал, что я режиссер, может быть, это область, и у меня все складывается. Мне интересно заниматься творчеством, мне интересно делать то, что я люблю. Мне интересно, это, я этот мир знаю, и я его исследую, этот мир. А сейчас, если бы поступило такое предложение, ты поехал бы? Понимаете, какая вещь, Андрей? Ну, ведь, скажем так, я снял пять картин в Германии все-таки. Ну что, я, получил, есть, же, есть, есть, я ты... получил в тот же момент, я получил приглашение от немцев, и снял, но я их снимал в России, и тоже, когда я вел с ними переговоры, был главный вопрос. Я должен быть абсолютно свободен в том, что я делаю. Mm -hmm. Если только продюсер начинает мне это диктовать, друг... я не хотел это делать. Mm -hmm. Поэтому, когда мне в 92 году поступило от немцев предложение делать кино, я поговорив, мы не договорились. Через 4 года они опять ко мне пришли с предложением снимать фильм. Но это может быть и здесь, и там, Правильно. где у... и, Это и было. Скажи, пожалуйста, Дим, Поэтому, извини, извини, вот... Дима, Дим, скажи, Слушайте, есть разница? Наверное, вот... такая моя судьба. судьба. Ну, Есть разница а, между работой в России и там, и за рубежом? Я Ты... в Америке кино не снимал. Mm -hmm. Думаю, что разница одна. Больше платят. И все. Все. А вот если бы у тебя не складывалось то все так достаточно успешно а, в России, да, на тот момент, и было предложение про работу за рубежом, поехал бы, согласился бы? Андрей, Андрей, если бы у меня не складывалось успешно в режиссуре, я бы перестал заниматься режиссурой. У а тебя трое вопрос? детей, да, Дим? У меня четверо детей. Четверо детей. Да. А, как... А, ты смотришь на их будущее. Ну, понимаешь, какая вещь? Я смотрю на их будущее. Я, естественно, хочу, чтобы они получили все возможности и сделали самый свой выбор. И я вот сейчас послал сына там на летнюю школу в Англию uh -huh. на 20 дней поучиться, посмотреть. По ним, только ради одного. Я понимаю, что он дул... Ну как, в наше время мы не имели возможности поехать в Англию. Был железный занавес, но никуда не поехать. Куда поехать? Мы язык-то поэтому не учили, к сожалению. Наверное, если бы была бы другая ситуация, я бы учил бы этот язык. Наверное, я знал, наверное, что э, есть мир. Это, мир стал маленький. Тогда же он был огромный. Mm -hmm. Какой-то другой космос. Сейчас я хочу, чтобы мои дети, естественно, могли быть везде. Они были интегрированы в мир. И при этом я хотел бы, чтобы они, естественно, реализовались на родине. Потому что большего счастья, чем быть признанным у себя на родине, я, я думаю, нету. Mm -hmm. На самом деле. Mm -hmm. Это самое большое счастье быть в любой а... области, как адекватно вознагражденным на своей страной. Понятно, Еще понятно. один нюанс. Ага. Я бы хотел тут... Понимаете, я, то, я еврей. И, естественно, при советской власти и вообще в любой... Я помню, я знаю, что антисемитизм. Я все это... Я снял первый фильм об антисемитизме. Потому что 90-е годы был... Наиболее была обостренная национальная ситуация. Как раз в 90-е, в начале 90-х. Но... Я никогда, у меня не было чувства, что это не моя, вот что я тут, э, что чужой. я тут чужой. Mm -hmm. Потому что у меня было, у меня все мои друзья были, огромное количество у меня было русских друзей, которые первые били морду, когда мне кто-то говорил какое-то хамское слово национальное. Они первые вставали там и шли бить рожу тому, кто позволял себе это делать. Mm -hmm. И там я рос во дворе, где как бы, ну, были другие критерии, критерии там, ну, Дмитрий, я, умение, думаю, что, я думаю, что вы не чувствовали себя э, чужим по той простой причине, что в тот момент вы не очень 
очень выпячивали свое еврейство, верно? Я, вы знаете, никогда его не скрывал. Скажу вам честно. Письмо Владимира Высоцкого другу и коллеге Ивану Бортнику из Парижа. Дорогой Ваня, вот здесь я уже третью неделю живу, пишу, немного гляжу кино и постигаю тайны языка. Безуспешно. Подорванная алкоголем память моя с трудом удерживает услышанное. Отвыкай без суеты. Развлекаться по их нему не умею, да и сложно без языка. Не могу я жить незаметной маленькой жизнью. Хочу и должен жить в России среди русских, питаться живым словом. Поэт я все же, мне необходимо мои корни. Хотя позднее, должно быть, буду все вспоминать с удовольствием и с удивлением выясню, что было очень много интересного. Андрей, вы слышали наш предыдущий разговор. Очень я надеюсь, внимательно. очень слышал, внимательно слышал. Я смотрел на вас так, косячка давил. Скажите, вот мой человек бизнеса и э, достаточно уже успешный человек шоу-бизнеса. Я правильно понимаю, да? Э, как вы считаете, вы могли бы найти себя за рубежом? Я думаю, не смог бы. Почему? Ну, не знаю, просто настолько... Я все-таки, отвечая на этот вопрос, может быть, 10 лет ответил бы по-другому. Угу. Сейчас уверен, что нет, не смог бы. Точно, совершенно. Но вы же любите пробовать себя в новых начинаниях. Я вот. люблю себя пробовать в новых начинаниях. И за границей бывает довольно часто. Mm -hmm. Ну, на день, на два, на три. И все там вроде как нравится. Хотя, с другой стороны, Но Россия сейчас ничем не хуже. Только, только в России получается? Да, да, конечно. Только в России. Никак только за рубежом? Только в России ничего а, нет. Ну, а нормальный только отдых, плох тот, тот казак, который не хочет стать атаманом, не хочется расширяться, завоевывать Это вот помните, больше. как у Чапаева. А в мировом масштабе можешь? Не могу, языков, языков не знаю. Да, языков. Вот у меня то же самое. Языков я, Витька, не знаю. Да. Ну, Вилли, скажите, пожалуйста, вот вы так скромно сидели, все это слушали, да? Скажите, пожалуйста, ваше качестве, отношение. Да, в качестве предисловия да. я хотел бы сказать, что я благодарен от всей души Америки за то, что она дала мне возможность состояться как человеку там у нее. Ну, вы же фантастически И как творческий были личности. популярны здесь. Да, я был здесь очень обеспеченным человеком. Мои песни пела, пел Мулерман, э, Кристаллинская, э, Эдита Пьеха. И вообще я получал Вся приличные страна. авторские. Да. Но я писал в других жанрах песни тоже, которые, когда я приносил на доброе утро, э, у меня с такой издевкой говорят, это не пойдет туда. И я писал в стол, я писал несколько лет в стол. И я решил не лезть на рожон, э, поехать куда-нибудь и заработать деньги, и выпустить там пластинку. Я долго думал, куда мне ехать и как мне ехать. Я mm -hmm. <coughs> два раза пытался уехать, mm -hmm. и мне помогли мои деньги. Евреи тоже бывают бедные, я им помог, они помогли мне. Mm -hmm. Я оказался в Соединенных Штатах Америки. Как, сколько лет вы нам прожили? А? Сколько лет? 25 вы... лет. 25 лет. Да. Целая жизнь. Да, вот когда и, я приехал... Простите, я просто буду задавать вопросы, потому что это настолько интересно, что ну, невозможно. Не когда я приехал в Америку, у меня тоже было, как у Саши, 5 долларов. Я, мне позволили взять с собой 100 долларов, я как всем здесь. иммигрантам угу. разрешалось в Советском Союзе. И я их истратил в Италии. Я купил книгу «Битлз», купил «Кокосовый орех» и остальные там на всякие мелочи. И 5 долларов стоял на Америку. Когда я приехал в Америку, я, конечно, мог сказать, пойти в Хиас и сказать, что я еврей. Они поверили, тогда всем верили, тогда mm -hmm. американцы были очень наивны. Тогда приезжали все и доверчивы. Евреи, да? Я решил в этой стране начинать честный путь. Зачем мне потом надо было прикидываться все время евреем? Я русский, и вот так же горжу, горжусь русским, как вот Астрахан, то, что он еврей. Вообще, вы, вы мне нравится, что вы никогда не скрывали и гордились своей национальностью. Я, это вы не, не, национал, не, не националист, это, не скрыть, это именно гордость это... своим народом, которому принадлежите. Я хочу пожать вам руку. Я то же самое говорил и говорю, и всегда горжусь, что я представитель русской нации. Так вот, когда я приехал в Америку, я там никому не нужен был. Мне, я попал в Толстовский фонд. Татьяна Толстая, дочь э, Льва Толстого, меня встретил очень холодно и говорит, зачем вы нищие сюда приезжаете, наш фонд и так трещит по швам. Я даю вам неделю жить в этом отеле. Вот вам э, давали 25 рублей в неделю, это очень мало было. Долларов. И, да, долларов. И я, знаете, работал на любых работах. Я сейчас не могу вам сказать, где я работал. Это очень займет много времени. Mm -hmm. Это отдельный разговор должен быть. В конце концов, я э, собрал деньги, купил машину. Потом я сдал на водителя такси. 
Я стал водить такси. Mm -hmm. Я также в Америке закончил курсы медбрата. Mm -hmm. Я работал в Flash and Mara Care э, э, медбратом. И все время вы писали песни? Я писал все время песни, да. Я как приехал, сразу написал много песен. И постоянно это делал. И, и, сейчас, и сейчас это делаю. И вот я работал. Я также закончил курсы с отличием. Закончил курсы э, по ремонту IBM System э, Typewriter. Это печатные mm -hmm. машинки. И мой портрет был напечатан в журнале Business News. Ну, вы Сказали, вот, вы... из Советского Союза с отличием закончил. То есть я в Америке начинал неплохо. Но вы тосковали по России? Я всегда тосковал, и когда мама мне дал, дал, дала разрешение уехать, тогда были такие правила, uh -huh. мать должна дать разрешение, я сказал, мама, я ненадолго, я вернусь. Uh -huh. а, Анатолий, скажите, пожалуйста, ваши мысли по поводу иммиграции? Говорят, что вот чужбина, она все-таки человека на прочность испытывает. А что самым трудным для вас там было? Самое трудное было, это вернуться обратно. Но вернуться обратно, почему я вернулся? Он всегда мне спрашивает, почему ты вернулся? Потому что я сам себе там не нравился. Сам себе. Угу. Америка мне нравилась. Там у меня друзья были. Я был один из самых таких популярных там... Ну, исполнители, композитор, ну, неважно, я сам писал. И, вы знаете, э, сам себе не нравился. Хотя у меня... Вас тянуло сюда? Меня тянуло, очень, да, тянуло Вы, вы приезжали? Вы знаете, нет, не приезжал, потому что я, я не мог приехать. Знаете... Я же приехал в 87-м году uh -huh. сюда, одним из первых. Uh -huh. И то интерес... есть, когда появилась у вас самая первая возможность, вы приехали? Да, и самое интересное то, что... Э, когда я приехал в посольство в Вашингтон, то я должен был поехать в тур, кстати, с Вилли Токаревым вместе вдвоем. Австралия, Израиль и Западная Германия, Западный Берлин. Я хотел из Западного Берлина приехать в Москву. Я приехал в посольство спросить, можно ли мне приехать. И встретил там, ну, знаете, у меня было понятие, ну, наши советские, в общем, дипломаты, Встретил там совершенно других людей. Молодые ребята, прогрессивные, продвинутые. Мы просто говорим, а чего говорит, вам не вернулся вообще? Мы сейчас нуждаемся в таких людях, говорит, как вы. Вы знаете, я приехал домой и говорю, Ольга, все, уезжаем. Она чуть не упала на месте. Русским людям нужен все время какой-то драйв. Они должны быть к чему-то причастны всегда. А в что ты, когда тебе 50? Ну и что, 60? Ну и что в России? Хорошо, что пенсия идет, песенки поешь. А, с американским паспортом, что не вернуться в Россию, когда не нужно думать о том, что у тебя всего 4 тысячи пенсии. Естественно, я не могу э, не спросить мнение психолога Александра Теслера э, обо всем, что он услышал в нашей студии. Пожалуйста, Саша. Было бы неплохо разделить людей, которые уехали о, туда подростками, и там они выросли, там они получили образование, там они реализовались. Все те, кого я сегодня выслушал, истории эти замечательные, они все были уже реализовавшимися людьми в этой стране, поверьте. И в отличие от многих, кто сломался, они закалились. Я сам прошел через это, я... 12 лет назад уехал в Калифорнию, уже через неделю я занимался проблемами у иммигрантов, которые уехали за много лет до меня, тем не менее, mm -hmm. я помогал им найти место в американской жизни. Да, очень многие люди заново начали свою жизнь, сломали все. Причем не нужно забывать, что многие в 70-е, в 80-е годы уезжали не куда-то, они уезжали отсюда. Они уезжали отсюда, потому что им было достаточно душно. И каждый сохранил в душе ту Россию, из которой он уехал. И люди, с которыми, которых я сегодня увидел в первый, не в первый раз, они все рассказывали замечательные истории. Но в чем эти истории заключались? Начав с нуля, они стали средними американцами. Это гораздо больше, чем средний россиянин. То есть это, это прыжок в неизвестность. Но... Став средним американцем, ты получаешь американское гражданство. Mm -hmm. Ты становишься обеспеченным человеком, mm -hmm. за спиной которого стоит не только о, американское есть... здравоохранение, но и шестой американский флот, не забывайте. То есть Помните... вы хотите сказать, что люди, которые собрались у нас сегодня в студии, в принципе, люди состоявшиеся и успешные? Несомненно. Ну что ж, спасибо вам большое. Сейчас, наконец-то, мы узнаем имя нашей загадочной незнакомки и услышим, что она думает о проблеме иммиграции. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. 
Доброй ночи. Меня Добрый. зовут Елена Старостина. Угу. Я телеведущая. Очень приятно. Спасибо за аплодисменты. Все ли вы слышали, что происходило Я на Я слышала школе? весь ваш разговор. Хорошо ли бы вам было видно? Мне было и видно, и слышно. Все было замечательно. И что вы думаете? Я думаю, что все ваши истории, они абсолютно правдивые. Я этому верю. Я э, сопереживала. И, э, Кому больше всего? Вы знаете, а всем вам. То есть, и даже объясню, объясню почему. Потому что у Саши Рапопорта, к примеру, была э, жуткая история. У него была проблема с властью. К примеру, у Вилли Токарева тоже была проблема. Он хотел самореализоваться, и он хотел заработать денег, и чтобы о нем знали, наверное, как и господин Днепров, тоже уехал за рубеж. А вы никогда, простите, не хотели... Я могу, да, Андрей, я могу сказать, вот если бы мне было 20 лет, если бы кто-нибудь, вот даже из присутствующих здесь мужчин, сказали мне тогда... Лена, уезжай ты, пожалуйста, а поехали, на NBC, здесь. да, а вот выучи ты язык, конечно, ты помотаешься, лет 10-15, тебе будет сложно, но а, все-таки женщине в жизни во многом помогают мужчины, и, может быть, а, а, моя судьба бы сложилась по-другому, и, наверное, все-таки мне было бы легче. Мужчинам как... в этом смысле сложнее, потому что они сами принимают решения и сами должны рассчитывать только на себя. Спасибо вам большое, мы ждем вас в студии, но... Если 20 лет назад, э, как я еще помню на своей памяти, проводы в эмиграцию воспринимались как э, шаг в вечность, не, в небытие практически на тот свет, э, как я помню, я провожал своего товарища, прощались со слезами на глазах навсегда и бесповоротно. Вот перед глазами при слове иммиграции сразу вставала картина из романа «Бег». Отплывающий теплоход, офицер на берегу, который стреляет в своего коня, который бросился mm -hmm. за ним в море. Помните, да? Ну, наверное, это здорово, что все-таки иммиграция перестала быть э, роковым шагом в небытие, а превратилась в простой, ну, в банальный переезд. Э, для кого-то он служит новым стартом, э, это нормально, для кому-то приносит разочарование, что тоже вполне естественно, жизнь и жизнь. Ну что же, я хочу э, пожелать, чтобы э, человеку всегда и везде было хорошо, или там, или здесь, или хотя бы в дороге между двумя этими точками. И, естественно, будьте мужчинами. С вами был мужской клуб и я, Андрей Соколов. Спонсор программы «Старый город».